Margerytkę. Co tam przygotowany na jutro? A, ja nie umiem improwizować, więc ja chciałbym coś powiedzieć i tak to nazwałem. Może Asia, mhm. zobaczysz. No taka, nie wiem, co, jak to nazwałeś, spowiedź ze sztuki, nie? Taka... To jest ważne, a co, a co to jest przesłanie ja tak, okay. Tylko ja tak sobie myślę, bo my nie będziemy mieli chyba nagłośnienia na to. Nie. To ja powiem głośniej, no nie będzie Tak, jakoś... spoko. No nie no, wiesz, może być dużo ludzi, wiesz? To ja powiem, że ja tam prywatnie mówię, że nie. No tak, zawsze można, wiesz, zawsze można każdego po kolei tu ja wyłapuję chwilę, wiesz? W ogóle ostatnio mi strasznie trudno idzie pisanie. Mam, ale w Budapeszcie jakbym to, to udało mi się parę złapać takich momentów, ale to są dosłownie mhm. moment, nie? Czyli też czekasz na wenę, nie Czekam. jakoś na siłę. Tak samo Łukasz właśnie mówi. No poczekajmy, poczekajmy do niedzieli, albo do poniedziałku. Tak jak mój się pamiętasz, był taki gość, co tam był. E... To tak cicho mówił, wejście się, mm. na tym statku. No ja tak podobno mam. <grym>
Weszłam tutaj i tak mi to przypominało takie, takie jurki paryskie. A dlaczego paryskie? Ach, to przecież pani tutaj powiedziała, że, że nazywała pani jak Hecel? Jak pani nazywała Hecel? Dziurko. Francusko. Francuską, tak. Bo proszę państwa, no, moje życie to się między Lublinem, Warszawą i Paryżem kształtowała. Moja córka tam mieszka 40 lat, już siostra mieszka 60 lat. Więc ja tam chodziłam z córką czy z siostrą po takich malutkich za ułkach paryskich i tam właśnie takie różne są kawiarenki malutkie, prawda? Jakie pan się znacie? I tam się bardzo przyjemnie wypijało kawkę czy tam coś, prawda? I ja to weszłam, to już zupełnie mi to przypomina taką paryską dziurkę. Jak ma się 88 lat, to już ma naprawdę zaniki pamięci można mieć. Także jestem z tych starszych, z szarych szeregów, zresztą jestem tylko z tych najmłodszych, bo 29 rocznik. A ten 20. Mój mąż był 22, na przykład 25, 26. Jeszcze żyje parę osób w nas, tej starej kadry, ale już naprawdę. A pamięta Pani ten sklep tutaj mięsny, był? Proszę Pani, pamiętam, bo tutaj były dwa chyba mięsne sklepy. Jeden tam jeszcze jest, a drugi... Tak, tak, on jest połączony z tą y, piekarnią. Z piekarnią, tak, tak, tak. Więc tak, bo ja mieszkałam na Okopowej, mieszkałam. Tu kiedyś był sklep taki z ubraniami męskimi. Pamiętam, że tutaj mieszkał na górze chyba pan Widelski, który prowadził ten sklep chyba. Jeszcze był pan Widelski, który miał kawiarenkę taką w tarczy. To był pan Felix Widelski. Tutaj naprzeciwko był, proszę państwa, dom tak zwany Handel Meinla, przed wojną firma taka była wideńska. I w czasie okupacji też zachowana była. W czasie okupacji też był tutaj taki dom, ten handlowy Majla. I opowiem Państwu ciekawą historię. Bo w tym domu handlowym Majla to kierownikiem tego domu był mój wujek, Julian Prędkiewicz. Personel był polski przeważnie. I jeden z tych pracowników był pochodzenia żydowskiego. I właśnie ukrywali go. Polacy wiedzieli o tym, a wujek przyjął go do siebie na mieszkanie i na ulicy tutaj Skłodowskiej mieszkał i z tym właśnie yy, przyjacielem Żydem. Pan Borman się nazywał ten pan i nawet potem już po wojnie zostawił takie bardzo ładne pismo dziękujące właśnie wujkowi, że dzięki wujkowi przeżył. Ja też źle chodzę, bo my tu sobie z panią gadamy, bo ja to mam tylko kryterię. Za mówię, ostatnio się gadali, moja babcia była w tym, w AK, to no był rajski ptak. No i to, 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 no. Takie brat nie duszy. No, no. No. Skończyłam gimnazjum Liceum Technologiczno-Chemiczne, jestem z zawodu technik technolog chemik. Pracowałam długie lata. I jako kierownik laboratorium, i jako technolog. Pasją moją jest historia. Ciągle czytam i ciągle mi się zdaje, że ciągle za mało wiem. Ale dzisiaj jak widzę te zamęty wokół historii, to jest mi bardzo przykro. Bo się z wieloma sprawami nie zgadzam absolutnie. Bo widziałam wszystko, jestem świadkiem historii. Moim marzeniem jest, proszę Państwa, dożyć do 90 lat, jeszcze dwa lata. I potem sobie spokojnie umrzeć, po prostu. Bo to już będzie pora chyba, żeby umierać. Kochać się i szanować, to jest bardzo ważne. Nazywam się Marcin Sudziński, jestem pierwszy absolwentem Państwowego Technikum Pszczelarskiego. I tak się złożyło później, że pszczołami się nie zajmowałem w praktyce. Studiowałem w Lublinie, skończyłem animację kultury, później kulturoznawstwo lubelskie, 
I za każdym razem, kiedy przychodziło do, do pisania jakiejś pracy końcowej, pisałem o pszczołach albo o pszczelarzach. Miód jest pokarmem bardzo czystym, czyli tru, trudno w naturze o czystszy pokarm, który rodzi się nie dotknąwszy ziemi, rodzi się w, w kielichach kwiatowych, jest zbierany przez pszczoły i przez ich ciała przetwarzany w czystych gniazdach, w komórkach woskowych i ten pokarm jest nam dostępny, możemy go, możemy go zjadać. Nie zatapia na łódź, stoi na straży, z niezatapialnych słów permanentny. więc cieszę się, że Pani do nas przychodzi na kawę też. Lubi Pani swoją pracę? To, to znaczy ja już na emeryturze jestem, no to tak? Po, pomag teraz Pani? Tak, pomagam, pomagam. Ja zastępuję coś tam, mają do załatwienia. Ale tutaj przychodzą bardzo fajni ludzie, prawda, do sklepu tutaj? No tak, dużo znajomych z pracy. Też klienci wierni, prawda? Wierni klienci. Tak. Mam nadzieję, że kawka będzie smakować. Każdy ma takie swoje tutaj specyficzne trochę bycie. Nie? Jakieś tam na przykład jest tam. Dzisiaj mnie zaskoczył, bo zawsze na espresso przychodzi. A ten, a, a dzisiaj herbatka. W czajniku. Także dzisiaj. Dzisiaj jest wyjątkowa taka sytuacja. No i to jest. Mm, bycie tutaj. On no, tak nie mogę na tym mówić. Znaczy nie mogę słuchać, bo to tak jest. Tak dobre, mi, dobre jest to miejsce, no, tak, takie, bo ono jest takie schowane trochę za tą za tą lodóweczką i tak się można tak przy, przy tego, najczęściej tam pan wybiera. Tak. No, to jest takie dobre, dobre miejsce. Zresztą ona tak, Monika jak to myślała, to tak robiła to, o, że o tu będzie ktoś chciał się wyalienować, to sobie to wybierze i idealnie właśnie, <śmiech> idealnie właśnie to miejsce jakby dopasowane do, do tego. No, no, Dzień dobry. Dobrze, to ja dziękuję. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Co tam będzie? Proszę podwójne espresso. Podwójne espresso. Jakiś typ cios z precelkiem. Taki groźny trochę wyszedł. To musi być jakaś kobieta, bo ma znakcie pomalowane. I kolczyki na uszach są Takie afrykańskie. Typowo. Pyszne kanapeczki przyszły. Osiekę pan otworzył. A, pan Paweł, wczoraj było spotkanie o, z pszczelarzem. Przyszedł do nas, opowiadał o pszczołach. Ile są oręży? 
No super, kurczę. Leciałem 25 tysięcy kawiarni. A i zjedliście, by się podobało? Mhm. Do peszcie, no. No trochę tam Zresztą drogo czasami, ale tego. Fajnie, bo da coś. Ale... Zdrowałem ze 100 razy. Moja pierwsza była żona jest węgierką. Jeżeli chodzę... Co pan mówi, poważnie? O kurczę. <laughs> Z Budapesztu, z Pesztu dokładnie. A jak to byście się poznali? No, on już przyjechał studiować. A propos jedzenia i kawy, nie? Obok siebie. Eee, to najlepiej działa, jak ktoś jeden robi kawę, a drugi robi jedzenie. To ma wtedy sens, nie? Spasiba, miłego dnia wszystkim, do zobaczenia. Jestem Jaszo i czasem y, robię kawę w Hecy, bo w sumie to, to mi wychodzi najlepiej. Ja jestem takim malutkim człowieczkiem, który dobrze robi kawę. Mam na to nawet papiery chyba. Moje marzenie było być lekarzem, ale coś, coś po drodze poszło nie tak chyba. W sumie to nie moim marzeniem, ale, ale jakoś tak wyszło, że zacząłem robić tą kawę i przez to mi się trochę pozmieniały pewne priorytety i Chciałbym być w sumie jak najlepszy w tym, co robię. Jakie jest moje marzenie? Hmm. Mieć y, swój mały lokal, gdzie będę mógł parzyć kawę, piec jakieś dobre ciasta, bo jakby też lubię, lubię gotować. No i sprawiać, to, że, sprawiać, żeby ludzie byli zadowoleni przychodząc do mnie i żeby wracali. Żeby stworzyć miejsce, które będzie miało jakiś swój niepowtarzalny i y, unikatowy klimat. Dlaczego nie zawsze robię to, co chciałbym, żebym, żebym robił? Dlaczego nie zawsze słucham się samego siebie? Zawsze mi się podobał film Wszystko za życie, tylko że nie chciałbym skończyć jak ten chłopak. Przesłanie filmu, tego filmu było takie, że bohater chciał uciec od otaczającego go fałszu świata obecnego, do, do natury bardziej. Jakby zawsze ciągnęło mnie do natury i to jest fajne bardzo. Najnowszy z syropów na całym świecie mam dzisiaj solony karny. <grym> Może być. Może być. O, okay. Cieszę się, że Państwo przybyliście na spotkanie z Łukaszem. My czujemy się zaszczyceni, że Łukasz zechciał być rysownikiem miesiąca w Hecy. I bardzo się cieszymy, że dzisiaj to spotkanie może się odbyć i że Państwo jesteście. No i cóż, oddaję tutaj głos y, Tobie, Łukasz. Dziękuję. Ja obiecuję, że nie będę mówił jak tam długo i z kartki, jeszcze kartkę mamy. Gdy zaczynałem 13 lat temu, wierzyłem że dam radę stworzyć taką formę tego artystycznego przekazu, aby właśnie wyjść poza jakąkolwiek blokadę fizyczną czy też społeczną. Żyjemy coraz bardziej pozbawieni nici porozumienia budowanej przez język, dlatego moim zdaniem to właśnie sztuki plastyczne powinny zająć miejsce słów tam, gdzie opisujemy uczucia czy też 
Ну, сама езжайте. Wykorzystaliśmy Łukasza karambolizację, te rysunki, które wykonał, po to, żeby po prostu je wycinać i na kubkach na wynos e, przygotować. No i tak zwana skarambolizowana kawa, nie można tego nazwać. Tak. Że mamy... I to jest to naprawdę super, mi się bardzo podoba. Ja autentycznie, bo sam krzywo nakleiłem. <śmiech> Tak przyszedłeś z Emala z abstrakcyjnego do figuratywnego? Znaczy, nie, 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 nie tracąc tej długiej ścieżki, no ale tak jak mówię, okay. żyć z czegoś trzeba. Mm. Ja jestem się Łukasz Siedkowski, jestem rysownikiem miesiąca lipca w Kawiarni Kiecy. Od 13 lat zajmuję się autorską techniką zwaną karambolizacją przestrzeni. Jestem człowiekiem, który poszukuje możliwości przełamania każdej bariery. Ale nie dla własnego pokrasku, ale też, żeby inni mieli odwagę, żeby, żeby podążać tą ścieżką, mimo jakichś dziwnych stereotypów. Móc żyć, by będąc artystą, czyli zajmować się swoją sztuką cały czas. Z żoną realizujemy to na razie dosyć pomyślnie, już 436 dni. Dobra, 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 fajnie. No, no, hej, hej. Hej, papa. Zbyszek musi zobaczyć, czy na Moście Kultury gra w czwartek. Bo w czwartek, jakby nie grał na Moście Kultury, to tutaj będzie grał. Przyjdą panie na koncert? To kiedy będzie? W piątek? Czwartek. Do południa. Dobry gitarzysta, bluesowy. Ja w telewizji oglądam wszystko. Tak, no. A bluesa pan mówi? To tak jest. Już teraz blues to nie jest taki nowy. To nie jest taki, ale... ale... Kiedyś to był nowy. Ale tam. ja najlepiej lubię harmonię. Harmonię? A, A to wiem. Dobra, na harmonii to jak grają nieraz... Aż się człowiek Przyna. rozpływa. No, no to tańczy, słyszałem. No mi się podoba, jak nieraz tam skaczą chłopaki do tej harmonii, no. to, to muszą jeszcze ładnie tańczyć, bo to teraz to tak... No dobre teraz te tańczy, nie, mu, nie muszą we dwa, jako każdy pojedynczo. No, no to do harmonii to też tak... To no różnie. też różnie, no. no. To dzisiaj rok pana też, nie? No, dzisiaj może być nadziejna i Ja nie wiedziałam w ogóle, jak muszę... Proszę bardzo. Co? Ona zrobiła coś mi lat. Tak, lat. Mm. Bardzo to jest bardzo. Tak przyjemnie, nie? Tak jest, jest fajnie. Właśnie nie wiem, jak to do końca będzie, bo ja jeszcze... I to jest tutaj moje kosmetyczki, bo mam pewno. Ja, ja przyjeżdżam do ojca jakiś czas i robię u jednej, bo nie podoba mi się, jak inne robię po prostu. I muszę mieć zrobione tak, jak akurat jest dobrze. Teraz mi powiedział, że jest coś takiego, to bardzo nowoczesny wynalazek, to mm -hmm. hybryda. Co to jest? Wiem, czy to jest hybryda. hybryda. To jest lakier jakiś specjalny. W sensie to jest, ja mam coś takiego. No, dziękuję ci bardzo, kochana. Przedze, a może nie, może ja. <śmiech> stałe? No, ale nie, jest coś takiego stałego, nie wiem, żeby, żeby jakiś temat, to nie? To tak, co mamy dzieje, artystę no. miesiąca. Właśnie co miesiąc jest inny, inny artysta. Właśnie teraz mamy tego Łukasza. W zeszłym miesiącu była taka Malwina. E Malwina. Um, Coś. No, no, ale i polaroidy jej bardzo ładne. Super. Jeszcze wcześniej Kasia Jarosz, która tutaj też była y, baristką. No ja też. Kim jestem? W sumie to jest ciekawe pytanie. Jakby cały czas szukam siebie, mogę tak powiedzieć. 
E, ogólnie zajmuję się trochę aktorstwem, trochę modą, ale to wszystko jest kwestia czasu, zobaczymy jak to się ułoży. Kim bym chciała być? E, chciałabym być dobrym człowiekiem, chciałabym dawać ludziom szczęście, poprzez na przykład aktorstwo, dawać ludziom emocje, jakby zmienić coś w ich życiu. Myślę, że to jest to. Moim marzeniem jest dostanie się do szkoły do Los Angeles, do Lee Strasberga na właśnie kierunek aktorski. No i po prostu dalej działanie w, tą, w tym kierunku. Najważniejsze pytanie w życiu to jest, czym jest wielkie piękno? Zawsze zadaję sobie to pytanie. Jakby to prowadzi do mojego szczęścia w życiu. Przesłanie? Myślę, że powinni robić to, co kochają, to, co lubią i spełniać się w tym. Myślę, że nie warto zastępować sobie jakimiś innymi rzeczami, bo inni tak uważają, tylko robić to, co uważamy za słuszne, to, co czujemy, że będzie dla nas dobre. Mój, mój film mojego życia to jest w ogóle wielkie piękno. Tak, że jedni, jedni oczywiście z Polską kojarzą Wałęsę, inni papieża. Natomiast sporo ludzi, którzy troszeczkę może, nie wiem, więcej tam czytają, bardziej kulturowo się tym zajmują, reagują na film polski. Jest takie zjawisko, jest tak, że o, Polska to była Tak, Ida, Ida. 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 Bajda jest znany, jest hasło, że jeżeli jest, jest Polska, to jest Bajda. Tak jak Apatanowicz też, jeżeli jak ktoś się trochę będzie sztuką interesuje, to jest zaraz prawda Apatanowicz też. Kim jestem? Chyba jestem jeszcze za młoda, żeby stwierdzić, kim jestem i wiedzieć tak w stu procentach. Chciałabym być szczęśliwym człowiekiem. Największe marzenie to robić to, co, to, co kocham i robić to każdego dnia. Chciałabym być aktorką. Czego ja właściwie chcę? <grych> Lepiej zrobić coś i później żałować, niż nie zrobić i żałować, że się nie zrobiło. Odnajduję w sobie wiele cech, kota ze śniadania u Tiffany'ego. Ponieważ tak trochę nigdzie nie przynależę. Jest, jestem czasami taka niechciana i wtedy, wtedy wtedy mnie odrzucają. Ale później mnie znowu chcą i ja wracam. Jak bumerang. Dwa lata temu wracałam z pracy. Mieszka mieszkałam wtedy na rogu, tak, bo pracowałam w szpitalu, wiem. Uh -huh. I na rogu wynajmowałam mieszkanie i naprzeciwko był Wydział Humanistyki, już takie ładne budynki uniwersyteckie. I było to po południu, ktoś mi dał ulotkę, że odbywa się właśnie teraz, teraz festiwal sztuki, filmu europejskiego, filmu uh -huh. i teatru europejskiego. I to była naukowa konferencja. No więc to był piątek po południu. No i coś tam się działo i był to dzień bajby. Miał być wyświetlany właśnie film o Wałęsie. No i mówili właśnie o tym, jak to Andrzej Wajda w 74 roku zrobił bies w Krakowie. No i potem ten spektakl gdzieś yy, zdobył rozgłos. Oni pojechali do Londynu i zostali zaproszeni, żeby go reaktywować, czyli zrobić właśnie na scenie. Wiem. I on zatrudnił jako do, no, do, do roli no, dziewczynę. No. O, studentkę drugiego roku, Mary Street. I no i tam słucham o tym, a nie o tym mówię. Myślę, Boże, skąd ja znam ten głos? I ona siedziała tak o tu, tak jak siedzi Gabrysia. Nie poznałam w ogóle, bo nie jest do siebie podobna w ogóle. Była bez makijażu, miała takie jakieś płacione te włosy. Więc poznałam ją po głosie i ona właśnie o tym mówiła. Także siedziała Mary Street, bo ona taka... Nie. 
potem nawet miałam się rzucać i prosić o jakiś autograf, albo mi głupie, myślę, takie eleganckie towarzystwo, to może nie będę robiła. Natomiast bardzo ładnie o tym mówiła i mówiła, że Wajda jej przede wszystkim to tą rolą spotkała się z panią Czyżewską, z Elwietą Czyżewską, bo Elwieta Czyżewska też grała w tym spektaklu i że od niej złapała trochę, trochę akcentu, nauczyła się mówić tak z akcentem wschodnio niby europejskim. To ja słyszałam, że bardzo szanuję właśnie ją za to. Tak. Zaprzyjaźniły tak. się Jakoby z Elżbietą Czyżewską i pierwszą rolą taką, no, na której Meryl Streep w sumie wypłynęła, to było Sophie's Choice, wybór Sophie. I ona grała Polkę. Tak. Kubeczek, papierowy, papierowy, malutki. Wtapiamy się w kraju prasy ze stanych sensów i Jestem już lublinianką na pewno. Lublinianką jestem teraz raz na jakiś czas, na pewno raz do roku. Kim bym chciała być? Myślę, że chciałabym być osobą, która ma większy wpływ na to, co się dzieje z ludźmi wokół mnie. Jakie jest moje marzenie? Zawsze na to pytanie klasycznie odpowiadam, że podróże, 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 bardzo różne. A dlaczego? Myślę, że to jest esencja życia, cel, hobby, wszystko w jednym. Najważniejsze pytanie w moim życiu to... Co dalej? Co dalej? Co jutro? Gdzie następny krok? Moje przesłanie będzie takie, żebyśmy się oglądali wokół siebie i zastanowili, jak możemy tworzyć lepsze, ciekawsze, bardziej kreatywne i bardziej sprawiedliwe społeczeństwo. Nie jest to myśl polityczna, myślę, że ona jest bardziej moja osobista. Zastanawiałam się, jaki film mogłabym polecić i ja do jakiego filmu wracam. I to jest 12 Gniewnych Ludzi. Piękny film wcale, nie ma romans, taki bardzo, właśnie bardzo sprawiedliwy chyba. Polityczny, może trochę, może trochę filozoficzny, bardzo sprawiedliwy film. Dookoła gadające głowy Uproszona mi dobija się Na świeczniku jeszcze święte krowy A w kałużach Zostawią się Na sąsiadki tutaj ja mówię Na sąsiadki można tak Dobra, Dobra zostawiam tutaj Taka siła wpada w ciągi słów i Jestem szaleńcem, tak mi się wydaje, bo od sześciu lat robię coś z niczego, z niczego i się tym cieszę, tak więc dla mnie to jest szalone. Kim chciałbym być? Chciałbym być bardziej szczęśliwą osobą niż jestem teraz. Moje największe marzenie, żeby przestało padać, żeby więcej dzieciaków przychodziło i żeby wróciły 90 lata, ponieważ się Urodziłem w 80. w 97. zacząłem jeździć na dyskorolce i moja pasja do życia, do uśmiechu pochodzi z 90. lat, czyli z tego takiego niczego nie było, a my z tego zrobiliśmy po prostu taki diamencik i było fajnie, a w tym momencie jak są jakieś imprezy albo rozmawiam z 18-latkami, to mówią mi, Jacu, ty się nie znasz na życiu. 
nie wiesz, co to jest deskorolka, tak więc chciałbym, wróci, żeby wróciły tamte czasy i żeby, mówiąc o sobie, żeby uśmiech był uśmiechem, deskorolka deskorolką, a nie tym, co się teraz dzieje. Najważniejsze pytanie, które chciałbym zadać, myślę, że to jest pytanie, że podchodzę do osoby i pytam się, dlaczego się nie uśmiechasz, ponieważ... Bardzo często jest coś takiego, że na przykład ja się uśmiechnę do kogoś, to ktoś tak patrzy, co ty chcesz ode mnie. Tak więc, no nie wiem, takie głupie nastawienie mam, że uśmiechajmy się, a jeśli zrobimy z siebie jakiegoś wariata, to jeszcze lepiej, bo będziemy widzieć, że ktoś jest wewnątrz inny, a oryginalny, a nie wszyscy tacy szarzy i zadumani. Przesłanie do ludzkości, przenieśmy się na Marsa, żebyśmy zobaczyli, jak Marsjanie się uśmiechają. Moje życie to jest bajka. To jest bajka Gigla Trontola. Mały chłopiec, który jeździ, gra w koszykówkę i jest e, małym wariacikiem, który jest nie do okarnięcia, tak więc myślę, że to to. I się cały czas uśmiecha i, i lubi białe majteczki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, ja wczoraj od Państwa wziąłam dwie książki, przedwczoraj to było. I tak pamiętam. Że... Obiecałam, że przyniosę dwie nowe To jest super, proszę. widzę nawet właśnie, że z tego samego tak, tak, wydawał się, że ja lubię czytać te książki. Jak najbardziej, to, to fajnie, można, można, bardzo dziękujemy. Mhm. To jest jakiś położenie na południe. Dziękuję bardzo. Zapraszamy częściej, może Pani jak najbardziej wpadać po książki. Dziękuję, dziękuję bardzo, będę wpadać. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia, dziękuję bardzo. Piszę doktorat z filozofii religii, a w wolnych chwilach zajmuję się tworzeniem muzyki i pisaniem bardziej pikantnych kawałków, czyli pewnych opowiadań, może nawet powieści. Jestem częścią wspólną moich rodziców na pewno, sumą ludzi, których spotykam. No i jeszcze jest dodatek nieśmiesznych żartów, które opowiadam. Myślę, że to jest najlepsza odpowiedź. Moim marzeniem jest napisać coś naprawdę dobrego, coś, co sam chciałbym przeczytać. Myślę, że to pytanie, to czego chcą kobiety, to jest pierwsza rzecz, która mnie interesuje najbardziej. Czy leci z nami pilot? Gość, który ma poprowadzić samolot po śmierci pilota i e, mówi, że ma problemy z piciem, które polegają na tym, że wylewa na siebie szklankę, nie może wypić płynu, więc myślę, że to jest bohater, z którym się identyfikuje na co dzień. Przynajmniej się staram. Co to? Czekamy na Was gwiazdę. Jeszcze Wojciech gwiazda nie przybył. No, jeszcze raz. Cześć. 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 Słyp, chły, koło wody. Słyp, chły, koło wody. Koło wody. Zielone wiadomości, jakiś anarchistyczny numer czegoś. Ten numer to jest świetny. Zespolnie pan. Z jeden wyliczany. Nasze miasto to może pan wziąć więcej. Dobra. To ja może zacznę tak nieoficjalnie od, od przeczytania kilku nowych wierszy, trzech nowych. Zacznę swoje spotkanie ze sobą.
Dziękuję bardzo, widzę licznie zgromadzonej publiczności. Wiersz, który teraz przeczytam, nie posiada tytułu. Znajomi zapatrzeni w stygnący drobiazg. Ci wszyscy, których możesz znać, ale nie musisz, od dziś będą wśród tych, których jeszcze nie znasz. A teraz jeszcze tylko kwestia stygnącego drobiazgu. Jest to dziki towar leżący gdzieś tak ze trzy kroki od oleju. I teraz przeczytam kolejny tekst, który e, o zgrozo nie posiada tytułu. Obwoźny sprzedawca przypadkowych rozmów. Ładne buty po mężu, które kupiłem od kobiety na targu za 15 zł. Tamten rower góral, góralski, który zobaczyło dziecko, nazwało i odeszło. Duży backfest, mylony z rikszą. Ładne buty mylone po deszczu ze śladem roweru holenderskiego piekarza. Drewniane saboty podskakujące na wybojach z kapustą w wiklinowym koszu, jakby w walce o miejsce. Jakie jest miejsce dnia, który wita się kilka razy i dobrego wieczoru, który nigdy się nie żegna, bo lepiej się nie żegnać? Jakie jest twoje miejsce, kumplu, kierownika chmur, pasterzu naczyń i lamp? Można klaskać, można. Snuję plany Mam dwie siekiery Ostre jak brzytwa Teraz poderżnę sobie Trochę trawy Na podwieczorek Z budynku sąsiadów Drewnia na stodoła Wychyla się amerykański Śmigłowiec szturmowy Wychyla się amerykański Śmigłowiec szturmowy. Katie Melua i Mela Koteluk wystąpiły na arenie Lublin i to miało sens. W rozmowie dwóch reżyserów przysłuchuje się książę zadumania. Reżyser pierwszy poleca drugiemu dramat Tortona Wildera. Drugi z zadowoleniem odpowiada, że coś kojarzy i że chyba to ten, co napisał Ptaśka. Książę zadumania zaś nie może sobie przypomnieć, który to pisarz podejrzewał, że Lem to dziesięciu autorów z ZSRR. O zaprzedane spacery, o nieodbyte podróże. Stadion w końcu się zapełnił, publiczność dopisała, więc szeryf zwycięża. W podręcznym przedziale jest nas niewielu. Teraz książę zadumania może brnąć po kolana w wodzie albo po pas w szyję. Nikt nie zginął od uderzenia. Obraz nosi się z Placu Wolności Lublin i przelatuje pomiędzy Placem Zbawiciela Warszawa a Placem Zabaw w Blair Gauri. Przybiegli do mnie kamerujczycy Przybiegli do mnie kamerujczycy Czego chcecie drodzy kamerujczycy? Przybiegli do mnie kamerujczycy Czego chcecie, drodzy Kamerunczycy? Przybiegli do mnie Kamerunczycy. Czego chcecie, drodzy Kamerunczycy? Czego chcecie? Powikać kozły w trawie, odpowiedzieli Kamerunczycy. Jakie to życie jest, jest jednak brutalne, pomyślałem. Dobra, idziemy. Pofikać kozły w trawie, odpowiedzieli kamerujczycy. Jakie to życie jest jednak brutalne, pomyślałem. Dobra, idziemy. I'm Claire. I came to Lublin, Poland three years ago and I have been doing my uh, doctorate studies here in John Paul II uh, University. And I, uh, I love my studies here and lo I love the people whom I met here. It's been 
wonderful that each time when people ask me, oh, what do you think about Poland? What do you think about Lublin? Do you like Lublin? Do you like Poland? I say, no, I don't like Lublin. I don't like Poland because I love them. Nie <laughs> wiem. <laughs> <laughs> that's, that's one of the most difficult questions. I don't know. I just try to be the best of myself each day and uh, each night and uh, each, each uh, morning when I woke up, when my soul came back to me, I asked, oh, who I am and uh, whom I would like to be. My biggest dream? Um, recently, I have been dreaming a lot. Uh, again, I, I really feel that my soul has been traveling in the dreamlands again and again. And so I have to wait for my soul to tell me this night what my biggest dream would be. The most important question that I would like to know the answer. Uh, <laughs> that's really one of the most difficult questions. I want to know the answer what my question would be now. <laughs> To humankind? Yeah. Oh my goodness. <laughs> be kind, be humble, be happy, and be joyful. I, I would say there are some animation movies by uh, Miyazaki would be a good portrait for my life so far. I, I need to think about it because it's, it's a very, very good question and I haven't, think, I haven't thought about it. Co pan tam przyjął z dobrego? No ja to nasze miasto zawsze. A co tam miasto? Czytał pan? Co? Czytał pan dzisiaj? Jeszcze nie zdążyłem, bo mieszkałem tak bierze na razie z deszczem. Z deszczem? Bo mokry od rany. Nie mówiłaś mi o tym, o Więc e, wszystko się udało, chociaż miałam niestety nie, nie byłam przygotowana w trakcie. Gdy... Nie byłam przygotowana przed wyjazdem, więc byłam w sensie na refer. Tak, bo miałam poster. W każdym razie miałyśmy z, z ten poster. Poster z twoimi badaniami? Z badaniami już moich wspomnień planowanymi tymi dotyczącymi. Pamiętasz, jak do Hiszpanii wysyłałyśmy e, zgłoszenie abstraktu, mm -hmm. chęć badania do literatury dziecięcej? No, zrobiliśmy coś podobnego, tylko z takim silniejszym naciskiem na tą wyobraźnię kontraktyczną. Teraz? Więc powstał poster, no i ten poster przygotowywałam jeszcze dzień przed konferencją nocą. Do widzenia, dziękujemy. Opowiedz, jak twoje badania? <laughs> Twój wyjazd <laughs> najbliższy. Ja się bardzo cieszę z tej Toulouse. No i wszystko po języku angielskim, tak? Wszystko będzie w języku angielskim, na całe szczęście. Dobrze, że nie we francuskim. <laughs> E, tak, Jedy, także jedyna, jedyna kwestia językowa, dlatego że mm, jakby tych systemów jest dużo i ludzie się zajmują bardzo, bardzo, bardzo szczegółowymi rzeczami w obrębie każdego systemu, więc trochę się obawiam, że może, może to być jakaś bariera, ale jak zobaczę wzory, to będę wiedziała, o co chodzi. Nie? Jesteś do, dzisiaj do której tutaj z nami? Do 13, czyli? Bo muszę wracać na czelnie. Czy jeszcze ile jesteś? Zaraz. Ojej, to trzeba połękę nagrać. Musimy Koniecznie. Nagrać. Jestem Paulina i jestem poszukiwaczem przygód, ludzi, historii i dobrej kawy. Ja chciałabym być astronautką. Chciałabym móc zobaczyć Ziemię z perspektywy kosmosu. Albo chociaż stacji kosmicznej. Najważniejsze pytanie. Jak wielki jest świat? Przesłanie do ludzkości. Jejku. Najważniejsze chyba byłoby inspirowane Tolkienem. I to jest takie przesłanie, wedle którego jesteśmy tylko i aż osobami, które kroczą po ścieżkach tych, którzy byli przed nami i którzy przygotowują, wydeptują ścieżki dla tych, którzy będą za nami. I naszym zadaniem na tym świecie jest sprawić, żeby 
tymi ścieżkami dało się chodzić i żeby zostawić po sobie ścieżkę odrobinkę lepszą niż, niż jak ją zostaliśmy. Myślę, że to byłby film, który by, którego akcja działaby się troszkę na uniwersytecie, troszkę w jakiejś kawiarni i troszkę gdzieś w przestrzeni e, lasu, może gór, może jednego i drugiego. A tytuł... A tytuł byłby Poza filozofię. Kim jestem? Jest stworzeniem doskonałym. Więc jestem trochę naukowcem, a trochę baristą i rysownikiem. Narysujmy tutaj. Jestem też narzeczoną. I mój narzeczony też jest baristą. I jestem też córką, wnuczką, jestem też siostrą, to jest Justynka, A to jest wiele, wiele innych przyjaciół wspaniałych. Ja nie wszyscy tu są ich jest wiele. I jestem też opiekunką miłki pieska. Wygląda ona tak. I teraz tak, kim chciałabym być? Więc chciałabym być. Może tak bardziej, bardziej tą narzeczoną, bardziej córką kochającą, bardziej kochającą siostrą i, i bardziej wspierającą przyjaciółką. Chciałabym być lepszym naukowcem, napisać parę książek, a co najmniej doktorat. Chciałabym też napisać książkę dla dzieci kiedyś i ją zilustrować. Jeśli chodzi o marzenie, to bardzo bym chciała, żeby Otaczało nas tu wszystkich i moim życiu było więcej natury. Takie pytanie szczególne, na które chciałabym znać odpowiedź, to jest pytanie, jak najlepiej opisać świat i dlatego właśnie będę dalej zajmować się tą filozofią czy nauką. I jeszcze film, tytuł filmu, który, który, który mógłby opisać moje życie. To nie ma takiego filmu konkretnego, ale myślę, że jak patrząc na ten rysunek, można powiedzieć, że ten film mógłby mieć tytuł e, Ludzie, ludzie, drzewa i pytania. O tak, ludzie, drzewa i pytania. To mógłby, być, to mógłby być tytuł tego filmu. A jeśli chodzi o przesłanie dla ludzkości, to myślę, że, to myślę, że moglibyśmy, mogłabym powiedzieć tak. Trzymajmy się razem. Cześć! Chodź ja dajesz buzi? Daj mi buzi. Natura twoja sukcesa. Bym chciał, jeżeli bym w Lublinie otwierał polarnię, to chciałbym gadać tylko z teatrem. No, tam przecież był Widelski, tam mhm. teraz no, nie chciałbym też nie wygryzać tych ludzi z teatralnej, ale, ale jednak no, Lublin ma tą historię kawową i tutaj wiesz, no, jakbym miał robić to w Lublinie, to pewnie zacznijmy od no, jakiejś mikropolarni gdzieś w mieście. A, czyli można no. Czyli co, jesteś kuratorem wystawy teraz? Czy tak, zawsze jesteś kuratorem? Współ, współ. Teraz współ. Robimy, robimy tylko dużo wystawy Picasso teraz na jesień. Bo była taka historia, że Picasso poznał Żyda polskiego pochodzenia, Smajewskiego. I oni się drugi raz spotkali właśnie w Antii, po mhm. wojnie. I właśnie ten Smajewski 
e, pokazał mu proces produkcji ceramiki i on zaczął produkować ceramikę w ogóle. W I my, w sensie? Tak. I my w, do, do, dotarliśmy do, do tej e, wytwórni, gdzie on wcześniej siedział, do tego muzeum, w którym siedział, e, robił tę ceramikę. I teraz e, część tej ceramiki e, po kongresie e, e, komunistycznym, w którym tam kongres pokoju mhm. był, e, Picasso przyjechał wtedy do Polski i wdarza ofiarował Muzeum Narodowemu właśnie te talerze. Mała daje czadu. Mogę ci pokazać jak tam się chcesz. No. Ile ona ma? 13 miesięcy. Taka ulanka, nie? No, Widzisz mała ulanka? ula. Ale Krzysiek też. Nie no, wiem. Tak, coś jest. Jak byłem dzieckiem, to takie minki robiłem identycznie. O! Krzyj, <grym> krzyj. Nie lubi właśnie w tym lusterku, w sensie w telewizorze się. No i właśnie, jak ktoś nie ma dzieci, to nie bardzo kuma o co chodzi. Nie? Ja też tego w ogóle nie kumałem, a teraz już to rozumiem doskonale. Patrz, Patrz. a to są moje. Znaczy moje szczenice. Laura i Livia. to nazywa się cupping. Jeżeli ktoś nie był nigdy na cuppingu, to wprowadzę kilka, kilka no, tak, tak naprawdę e, zasad. Jak to wygląda? Zobaczcie, na środku stoją szklanki, w nich będzie gorąca woda, naszym narzędziem pracy będzie łyżka. No i bardzo ważne jest to, żeby przed każdą kawą zamoczyć łyżkę w wodzie, żeby nie mieszać e, jednej filiżanki z drugą. Dzisiejszy cupping chciałbym, żebyście potraktowali bardziej jako zabawę i taką no, prezentację. No. Pierwszym etapem oceny e, na cuppingu jest ocena, ocena aromatu suchego. W związku z tym po prostu bez zbytniego przedłużania przechodzimy, wąchamy każdą kawę. Kierunek chcecie chodzić w prawo czy w lewo? W prawo. Z ruchem czy odwrotnie? Do ruchu? Zgodnie z ruchem wskazówek zegara i odwrotnie do ruchu ziemi. To chyba w tą stronę Wojtek prosi. Jak zalejemy kawę, no to odpalimy stoper, w sensie ja albo Wojtek odpalimy stoper i będziemy mieć 4 minuty, żeby te kawy się no, zaparzyły po prostu. Zostanie na ich, na ich powierzchni kożuch, no nie? Jak przełamujemy tą barierę, czyli ten kożuch, no to wtedy wszystko się ulatnia i naj, no, najwięcej można poczuć. Mhm. Zgodnie z ruchem wskazówek. Czas się skończył, to ja sobie połamie. Czy jakaś kawa wam to smakowała? Macie jakieś opinie na ten temat? No. Która była dobra, która była zła? Piotrek, ciebie też chciałbym posłuchać. Coś ci smakowało? Coś ci nie smakowało? Bo mi no, nie smakowało nie. i nie smakowało. Jak dla mnie faworyt to dwójka mhm. i piętnastka. Co mi powiesz na temat piątki? Bo wiedziałem, że wracałeś do niej. Coś mi w niej nie grało. I tak chciałem słuchać jeszcze raz. Doskonale, co w niej nie gra. Żałuję, że akurat w niej to nie gra. Okej. Okay. Bo w piątce była akurat bardzo mała ilość kawy, wiesz? 
A, dobrze. E, do wypalenia i w związku z tym na pewno czujesz skorczy, mały, nie? Mały, mały defekt, był, tak? No i defekt palenia jest, jest skorczy, po prostu jest ta gorycz, ale ona smakowała lepiej. No. Ja lubię owocowe kawy, więc dla mnie od razu przewędę. A ta była przez chwilę słona. Słona? To by wskazywało na błędy. Ale teraz już nie jest. Była i była cieplejsza. I to jest ewidentna gejsza właśnie. Elegant wody, cytrusy i bergamotka. Kim ja jestem? Krzysiu Kawa. <laughs> tak mnie wszyscy znają. Kim ja jestem? Sensorykiem chyba najbardziej. No. Spróbuję... dotrzeć do rdzenia kawy. No. <laughs> jestem osobą, która zajmuje się kawą najprościej rzecz ujmując. Tylko tyle i aż tyle, jak mówił jeden z, serwisant, z serwisantów z Warszawy. W zasadzie sensorykiem. No. Myślę, że to jest prawidłowa odpowiedź. Farmerem. Żałuję, że nie mam tradycji rolniczych, bo jednak no, uprawa to jest no, to jest styl życia i to jest też tak naprawdę no, życie w zgodzie z naturą i myślę, że jak obserwuję czy to rolników polskich, czy tych zajmujących się uprawą kawy, no to, to są zmęczeni życiem ludzie. Widać, że mają spracowane ręce, ale no, no najczęściej są po prostu szczęśliwi. No. Gdybym mógł wybrać sobie zawód czy zajęcie, to chciałbym mieć małą plantację kawy na Papu w Papui Nowej Gwinei i sprzedawać w swojej palarni w Melbourne czy w Sydney wypalone przeze mnie kawy. No. Tak, to chciałbym robić w życiu. Marzenie, żeby to się wyrosło na dobrego człowieka. No tak, no. no. Bo cóż, ja już mam wszystko. No. Szanujmy się. Naprawdę. Naprawdę. I tyle. I czym mnie kochasz? Kawa i papierosy. <laughs> to akurat szybko. No. Mi się bardzo podoba to urządzenie. Naprawdę. Mm? A to właśnie, czyli to żyje jednak, tak myślałem. Wszystko tak wtedy odpowiadamy. I będzie fajnie. Mam serdeczkę. Nie próbowałeś mnie zauważyć, ale nie przyszedłeś. I teraz nie widzisz mnie już. I teraz nie widzisz mnie już. I teraz nie widzisz mnie już. So many liars between the words We've stuck again between the worlds Young destroyed little hearts Slowly dying as old stars Slowly dying As old stars And though I never belonged to anyone Left me a thousand times on the coast Flannery in your tracks no more No more oh, 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 oh. <laughs> Thank you.
But listen, fire but sings a simple song. Sight and Mr. Herbert's line go straight up, up. go straight up, go straight up, go straight up. Jestem zwykłym takim jednym z wielu, których można spotkać na ulicy. Jestem obcym krajowcem i jestem w ogóle humanistą. Chciałabym być sobą zawsze. Jestem mieszkańcem Warszawy, oryginalnie wychowany w Lublinie. Chciałem być strażakiem, to było marzenie moje. Polecieć w kosmos na przykład, zwiedzić Syberię, być tam, gdzie jeszcze ktoś nie miał okazji być. Chciałbym być dobrym człowiekiem, chciałbym być osobą, która, na której nie mogą polegać, na której rodzina może polegać, przyjaciele. Najważniejsze pytanie? Czy koty są wysłannikami z kosmosu? No dlaczego ludzie biegną za pieniądzem? Tylko. <śmiech> Nic więcej. Czujesz się kochany. Dlaczego w ludziach jest tak wiele strachu? I jak to możliwe, że w świecie jest um, do jedzenia za wszyscy? Ale jeszcze ludzi umierali. Przesłanie do ludzkości. Bądźmy dla siebie dobrzy. I kochajmy sztukę. Nawet tą sztukę, której nie rozumiem. Żeby się oglądali do tyłu, nie śpieszyli do przodu. Nie rób innym tego, co sam nie chciałbyś, żeby ciebie spotkało. To jest chyba coś, czego wszyscy powinniśmy się trzymać.